በቀጣይ ዘርዘር ያሉ የሀገር ውስጥ ጥንቅሮቻችን ወደናንተ ይደርሳሉ ታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብን የተመለከተው ጥንቅራችን ደግሞ የመጀመሪያ ይሆናል ከሰመኑ ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በታላቁ አዳሲ ግድብ ውሃ ሞላልና አለቃቀቅ እንዲሁም ደግሞ በድርቅ አስተዳደርና ታያጅ ጉዳይ ዙሪያ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ድርድር ያደረጉ ይገኛሉ በዚህ ድርድር ላይም የተለያዩ ቴክኒካዊ ጉዳዮች ተነስተው ውይይት እየተካሄደባቸው ነው ከዚሁ ጋር በተያዘ በተለያዩ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ልዩነቶቻቸው ምክንያት ወደ ኋላ ያላሉ ኢትዮጵያውያን የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተጠቃሚዎች ግድቡን የጋራ አጀንዳ አድርገው ዘመቻ ላይ የሚገኛሉ ሪፖርተራችን እርሚ አስበጋሻው እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ ያዘጋጀል ጥንቅራለ እንደሚከተለው ነው የሚቀርበው የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የህዳሴ ግድብ የሶስት ዮሽ ድርድር ከሰኔ 3 2012 ዓ.ም ተምረታን ስቶ በድረገጽ የቪዲዮ ውይይት ቀጥሎ እየተካሄደ ነው አሜሪካ ያውሮፓ ህብረትና ደቡብ አፍሪካም በታዛቢነት በድርድሮቹ ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ ቀዳሜ ሰኔ 6 2012 ዓ.ም ተምረት በሱዳን መሪነት በተደረገው ያራተኛ ቀን ውይይትም አገራቱ በመጀመሪያው ዙርየው ሃ ሙሌት ላይ በሰፊው ተነጋግረው በውሃ ሙሌት አለቃቀቅና የድርቅ አስተዳደር ጉዳይ ላይ መግባባት ላይ መدرسቻቸው ተነግሯል የኢትዮጵያ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ እንደጠቆመው ደግሞ ኢትዮጵያ ባለፉት ቀናት በተደረጉ ውይይቶች ስምነት የተደረሰባቸውን ጉዳዮች በማድነቅ አጽንኦት የምትሰጥባቸው ጉዳዮች ተነግረዋል በዚህም ይድርድር ያባይን ውሃ የመከፋፈል እንዳይደለና ኢትዮጵያ የግድቡን ውሃ ሞላል በተመለከተ ከታችኛው የተፋሰሱ አገራት ጋር ማለትም ከግብጽና ከሱዳን ጋር በጋራ ለምትስማማባቸው ስምነቶችና ደንቦች ተገዢ እንደምትሆን ተመልክቷል ከዚያ ባሻገር ግን ኢትዮጵያ ታው ያልሆኑ የዘመነ ቀኝ ግዛት ውሎችን እንድትቀበል ለማድረግ ጫና የመፍጠሪያ ዘመቻዎችን ማድረግ ተቀባይነት የሌለው ከንቱ ተግባር ነው ብላ እንደምታምን ተገልጿል ከዚሁ ጋር በተያዘም የግብጽ ሀብትና መስኖ ሚኒስቴር ድርድሩ በኢትዮጵያ ምክንያት መልክ ያጣነው ሲል የገለጸው ከእውነት የራቀ ወንጀላ መሆኑን በመጥቀስ እውነታው ስምምነቱ ቢበላሽ ምክንያቱ የግብጽ የዘመነ ቀኝ ግዛት ስምምነቶች ላይ ሙጥኝ ማለትና የሌሎች አባይ ተፋሰስ ሀገራትን ተፈጥሮ አይመብት የመንፈግ ፍላጎት ነው ተብሏል የቪዲዮ ይቱ ቀጥሎ እየተካሄደ ሲሆን የዜና አስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ሰኞ ሰኔ 8 2012 ዓ.ም ተምረት ስለተካሄደው ድርድር ከኢትዮጵያ በኩል የወጣ መረጃ የለም ይሁንና በዚሁና በቀጣይ ድርድሮችም በስካውኖቹ ድርድሮች የተገኙ ውጤቶችን በመገምገም በትልልቅ የጋራ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ለመነጋገር ከስምምነት ላይ ተደርሷል ተብሏል ከግድቡ ጋር በተያዘ ካሳለፍናቸው የሳምንቱ የራፍት ቀናት አንስቶ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ያባይ ውሃ መብትና ግድቡ የእኔ ነው የሚሉ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ዘመቻ እያካሄዱ ይገኛሉ በተለይም ግብጻውያኑ ባላብቱ ነጂብ ሳዋሪስና የሃይማኖት መምህሩ ሱሌማን ሶሃሪብ በትዊተር ገጾቻቸው የጻፏቸው መልክቶች ብዙዎችን አስቆጥተዋል የተለያየ ፖለቲካ አመለካከት ያላቸውን ኢትዮጵያውያን ሳይቀር በአንድነት ድምጻቸውን እንዲያሰሙም እያደረገ ይገኛል ምላሽና ስታይት ከሰጡት መካከለ አንዱ የሆኑት ደግሞ የንግድና ምጣኔ ሀብታም ማካሪው ዘመዴ ነህንጋቱ የዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ሊጀመር ሲቀርብ ግብጻውያኑ ባለሀብቶች ነገሩን በማረጋጋት ፈንታ የጦር ነጋሪት መጎሰማቸውን በመጥቀስ የግድቡ ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ በአንጻሩ ሰላምና በራስ መተማመንን እየገነባች ነው ብለው የቅርቡን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የተወካዮች ምክር ቤት ንግግር አንስተዋል ቴዲ ጣሳው የተባለ የትዊተር ተጠቃሚ በበኩሉ እንደ ነጂብ ሳውሪስ ትዊተር ላይ ለምትመለከቱት ለእያንዳንዱ ለካል ሆነ መልክት በመላሹ 8100 ላይ ኤብላቹ ሁላኩ ብሎ ጥሪ ያቀርቦ ብዙዎችን ማስከተል ይችላል እንደ በርካታ ጉዳም በትኩረት እንደሚከታተሉ ሰዎች አስተያየት ከሆነ ግብጽ በመገናኛ ብዙሃንና በዲፕሎማሲ ዘመቻዋ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ የሚያምታቱና የሚያደናግሩ መረጃዎች የመልቀቅ አካሄድ ከመጠቀሙ አጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ከግድቡ ጋር የታያዙ አውነታዎችን ሳታሰልስ ማውጣት ይኖርባታል የዲፕሎማሲና የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉም የማይተካሚና አለው እንደ ብዙዎች እምነት ከዚሁ የታላቁ ዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ የግብጽ መገናኛ ብዙሃንና ዲፕሎማቶች አገሪቱ የውሃ ድርሻውን ለማስጠበቅ ማንኛውን መንገድ እንደምትጠቀም እየገለጹ ይገኛሉ። ሰኔ 7 2012 ዓ.ም ተምረት ከወጣው ለታዩ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ቆይታ ያደረጉት የፌድሪ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምክትል ኤታ ማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ከበራይ ጥቅማችን በተቃራኒ ይቆማሉ የሚል 
ግምት እንደሌላቸው በመጠቆም ሰራዊቱ ያገሩን ዳር ድንበር ሆነ ያየር ክልል በተጠንቀቅ የመጠበቅ ዝግጁነቱን ተናግረዋል ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ያገኘ ነው መረጃ እንደሚያሳየው የታላቅ ውዳሴ ግድብ የመካከለኛው ክፍል የኮንክሪት ሙሊት ለአመታት ከነበረበት ከባህር ጠለል በላይ ከ525 ሜትር አሁን ላይ 552 ሜትር ደርሷል ውሃ ለማያዝም 8 ሜትሮች ብቻ ቀርተውታል የግድቡ ግንባታ አጠቃላይ አፈጻጸም ደግሞ 74 በመቶ ላይ ይገኛል ኢትዮጵያም በቀጣዩቹ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ግድቧን ውሃ መሙላት ተጀምራለች ተብሎ ይጠበቃል